Boa tarde a todos. Começando aqui nossos trabalhos. Primeiro eu quero mostrar um pouco do nosso trabalho aí durante a semana. Peço que coloque o primeiro slide, fazendo favor. Uma homenagem aí, né, o... Amanhã, dia da guarda, da guarda municipal, civil, né? É o dia do guarda municipal, não o dia da guarda, né? Deixar bem claro que o dia da guarda aqui em Jacareí é no mês de outubro. Mandar um grande abraço aí a todos os guardas municipais aí da nossa cidade. E também, comemoração aí ao dia do profissional de educação física. Mandar um grande abraço aí na pessoa do professor Célio. Célio que tem feito um, feito um grande trabalho aqui na nossa cidade aí levando atividades físicas aí, conseguindo realmente fazer aí um, um despertar aí nas pessoas aí que um pouco sedentárias. E a gente tem visto aí matérias, inclusive aí, de uma grande mídia aqui local, que tem dado aí é, ênfase ao trabalho que ele vem desenvolvendo na cidade. Então, em nome do Célio, quero parabenizar todos os professores de educação física e profissionais de educação física aqui da cidade de Jacareí. Próximo. Estivemos durante a semana aí é, inaugurando a nova, o no, novo local onde nós temos hoje a Defensoria Pública. Valmir esteve lá com a gente, né, Valmir? E na pessoa do doutor Elton Cicola, aí a gente quer aí desejar todo sucesso para a equipe lá de, de defensores. Agora a Jacareí tem um local específico, né? Fica ali na rua 13 de Maio, no centro da cidade, onde, onde era antigamente ele, o centro de servidor. Então, as pessoas que tiveram aí que as pessoas mais carentes, que tiveram alguns problemas aí, que precisem da Defensoria Pública, podem procurar lá, que existe uma estrutura maravilhosa lá para atender a população, principalmente a população mais carente de Jacareí. Próximo. Também quero falar aqui, nós estivemos aí acompanhando todo o trabalho, é, desde o do, do início né, do processo, onde essa casa, a Câmara, aprovou aí um recurso oriundo do governo federal para fazer aí três... É, importantes avenidas aqui da nossa cidade, começando ali pela José Teodoro de Siqueira, nós que já tínhamos acompanhado lá juntamente com a população, estivemos numa reunião à noite, onde foi anunciado o início das obras, e estivemos também no local, para ver lá o começo das escavações lá do preparo daquela avenida, uma avenida muito importante para a nossa cidade, e especial, logicamente, para os moradores. Quero mandar aí um grande abraço aí para o André, o André tem um mercadinho ali, ele vê todo o movimento que acontece e, juntamente com toda a população, ele está muito feliz. Tem sido um grande parceiro nosso. É, quero agradecer que o vereador Valmir, ele fez um pedido de informação com relação aí à possibilidade de um, de um ônibus da aviação Pássaro Marrom que sai de São José dos Campos em vários horários e vai, até, vai diretamente para o aeroporto de Guarulhos. Eu já havia feito essa solicitação e fui atendido. É um requerimento. Requerimento, perdão. Eu já havia feito essa, esse pedido e nós já recebemos até a resposta, né? Dizendo o seguinte, é, que atualmente, né, a Pássaro Marrom, então, passa a atender os passageiros de Jacareí com dois horários por dia, partindo para o aeroporto de Guarulhos, sendo um horário às 10 para 5, 4 e 50 e o outro às 14 horas e 50 minutos, acho que é isso mesmo. E com dois horários de retorno, às 6 e 30 e às 17 e 10. Esses horários foram disponibilizados justamente para o atendimento de solicitação ocorrida no passado. É. Então, como não tem uma frequência muito grande, esses horários, então, o ônibus sai de São José, passa pela rodoviária de Jacareí, pega os passageiros, leva até Guarulhos e, na volta, faz o caminho inverso. Então... Só, é, não sei se o vereador Valmir pediu para aumentar o, a quantidade, mas legal que a gente está aí na, trabalhando na, na mesma linha, certo? Bem, é, tem alguns detalhes que a gente não pode deixar passar batido para não dar a impressão que a gente não acompanha todo o movimento que acontece na nossa vida. Hoje a gente discutiu aqui a questão da Bandeirantes Energia, Bandeirante Energia com relação aí a algumas situações. E foi falado aqui que antigamente era mais fácil para a gente levar energia elétrica a algumas cidades, a alguns bairros e tudo mais. De fato, era. Por quê? Porque a empresa não era uma concessionária, ela era um órgão é, estadual, ou seja, ela era do poder público. E quem se lembra era a Eletropaulo, 
que fazia todo esse trabalho aqui no estado de São Paulo. Então, logicamente, os poderes públicos se relacionando era muito mais fácil. Mas aí tem um partido que adora privatizar empresa pública, né? que é o PSDB. Então, eu peço aí aos vereadores que apoiam o partido do governo Geraldo Alckmin que vão resolver o problema, porque foi o PSDB que privatizou a, Ele a, a, a Eletropaulo. Né? E aí, logicamente, vai dizer que é nós que fazemos as coisas para o pessoal ganhar dinheiro? Não é, né? Então, o Fernando até colocou ali também que foi até o bairro lá, São Silvestre, ali no, na fazenda Santa Laura, eu também acompanhei esse problema. E eu já sabia disso. Porque aquele bairro, Fernando, é justamente o que a gente discute aqui. Eu tenho muitos amigos lá que compraram terreno. Mas é irregular. Né? O cara simplesmente ele abriu lá uma meia dúzia de rua, o pessoal está comprando terreno lá e quer que a Bandeirantes leve energia. Não vai levar. Aquilo é uma área particular. E ela só pode receber energia se o pessoal pagar. Eu também estive lá, sou solidário aos moradores, mas infelizmente... Nós fazemos as leis para impedir esse tipo de coisa. Então, a gente não pode incentivar que isso aconteça. Eu já conversei com vários moradores lá, expliquei isso para eles. eles o, o dono daquele loteamento precisa regularizar, ele precisa parcelar aquilo lá para que ele possa receber as benfeitorias que qualquer outra área merece. Tá? Então, lembrando, hoje a dificuldade de você tirar um poste, infelizmente, é porque o pessoal do PSDB privatizou o que nós tínhamos de bom aí, que era a Eletropaulo. Mas, enfim... É. E por falar em privatização, em partidos, eu não gosto muito de usar a tribuna para fazer crítica a nenhum tipo de partido. Porque eu sempre digo, o partido ele é formado por pessoas. E, infelizmente, as pessoas nem sempre têm uma conduta é, que a gente pode julgar boa ou ruim. Mas eu quero acreditar que a maior parte das pessoas que compõem os partidos, elas são pessoas boas, são pessoas bem intencionadas. Mas é lógico que aqui o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, vir, virou alvo de todos os vereadores aqui, praticamente, né? Quase todos vêm aqui e querem arrancar uma casquinha da gente. E aí eu sou obrigado também a responder à mesma altura, né? Você pega aqui o, o jornal o Vale, Pare, vale Paraibano, ou agora é o Vale somente, você vê duas matérias aqui de um prefeito que foi afastado em Aparecida, de que partido que ele é? PSDB. É, o Maurício devia falar isso aqui também, né? Ele é contra a corrupção e foi afastado por isso. O prefeito de Taubaté, ele está aí com processo de cassação já faz dois anos, né? Por desviar dinheiro da educação. Partido que ele é? PSDB. Então, se for para ver esse PSDB que tem aqui pertinho da gente, Taubaté e Aparecida, população de Jacareí, pensem bem na hora do discurso aqui dos vereadores, né? Porque se for para trazer uma porcaria igual ao deles, é melhor deixar a gente então. Porque pelo menos nós estamos vendo aí o que de bom está sendo feito nessa cidade. Aliás, nesses quase 16 anos de administração, nenhum dos nossos prefeitos, né, nem Marco Aurélio, nem o Hamilton, foi afastado e nem foi condenado a nada. Né? Mas tudo bem, fica aí à vontade. Está né? aqui no, vale, no, no, no jornal Vale, tá? Sem contar aí que tem também aí um, uma pessoa aí do Tribunal de Contas do Estado, né? que também está afastado, né? tem uma ilha bonita, que partido que ele é? PSDB. Ô oh, coincidência, né, gente? Então, vamos falar dos outros também. E aí, para você que está assistindo aí, que gosta de ficar na internet pesquisando, tem um site muito legal que se chama Congresso em Foco, tá? É só você digitar lá, você vai entrar nesse site, você vai ver a lista de deputados que estão com processo, estão sendo investigados tá? pelo Tribunal Superior. E eu falo para vocês, todos aqui, todos os partidos aqui, PSC, né, que fala muito de família, tem uma meia dúzia, né, tem também do partido do Valmir, tem do partido Edgar, que é do DEM, né, tem do PT também, né, tem bastante do PMDB. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho um respeito muito grande pelos vereadores daqui. E não é porque tem gente do PSC lá que, tá, que é corrupto, que está sendo investigado, que eu vou acusar o meu amigo Fernando. Não é porque tem alguém do DEM que está sendo acusado que eu vou falar mal do Edgar, vou falar mal do Valmir, do PSD, vou falar mal do Paulinho, do Edinho, tem do PRB também, aqui do meu amigo pastor, e eu conheço essa pessoa, eu sei que ele não tem nada, mas tem no partido dele. O que eu quero dizer é que nós não podemos julgar tá, o livro pela capa. Então, pensem bem quando forem falar mal do PT, porque quando vocês falam mal do PT, vocês estão ofendendo aqui os vereadores do PT. Então, deem nome aos bois, às pessoas, tá certo? 
Essa é uma defesa que eu quero fazer aqui do meu partido, porque eu falei, tá aqui, ó, Congresso em Foco. Pessoal que gosta de pesquisar a internet, é só entrar lá e falar, e vai ver que tem deputados, representantes de todos os partidos sendo investigados aí, alguns inclusive sendo presos. Tá? Se é para falar de corrupção, como o Maurício gosta de falar, fala também dos outros, né? Porque parece que só o PT que tem corrupto, né? Mas enfim, o pessoal quer se esconder atrás da casca aí, mas a gente não vai deixar passar batido não, tá certo? A gente volta aqui na quarta-feira para falar de novo. Um abraço a todos.